ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ് നമ്മളിന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ ഹാൻഡ് എക്സൽ സെയിൽസ്മാൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ജി കെ ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ അനുബന്ധ വിവരങ്ങളുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം കുട്ടനാടാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശം ഇനി കുട്ടനാടിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം കേരളത്തിൻ്റെ നെല്ലറ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുട്ടനാടാണ് അതേസമയം കേരളത്തിൻ്റെ ധാന്യപ്പുര എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പാലക്കാടാണ് കുട്ടനാട് പമ്പയുടെ ദാനമെന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മധ്യപ്രദേശിലാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനകത്ത് അതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ഓപ്ഷനകത്തുള്ളത് ദുർഗാപൂർ റൂർക്കല ഫിലായി ആൻഡ് ബൊക്കേറോ എന്നായിരുന്നു അതിനകത്ത് ദുർഗാപൂർ ആണ് ചിലരൊക്കെ ആൻസർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ദുർഗാപൂറും റൂർക്കലയും ഫിലായും ഒരേ സമയത്താണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കാറ എന്ന് പറയുന്നത് ജംഷഡ്പൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിൽ ജാർഖണ്ഡിൽ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തുടങ്ങിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ആണ് ബൊക്കാറോ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് നമുക്കിനി നോക്കാം റൂർക്കേല എവിടെയാണ് റൂർക്കേല ഒറീസ ജർമ്മനിയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ദുർഗാപൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ബംഗാളിലാണ് ബ്രിട്ടന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ബിലായി എന്ന് പറയുന്നത് ഛത്തീസ്ഗഡിലാണ് റഷ്യ റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ബിലായി സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് തുടങ്ങിയത് റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടു തുടങ്ങിയ രണ്ട് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒന്ന് ബിലായും ഒന്ന് ബൊക്കാറായും പിന്നെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം നോട്ട് ചെയ്തോണം ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടായത് സെക്കൻഡ് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാനിലാണ് രണ്ടാം പഞ്ച പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ഈ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം അല്ലെ ഇന്ത്യ വ്യാവസായികമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോയ ഒത്തിരിയും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായതെല്ലാം രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ കാലത്താണ് ആ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ടേം എന്ന് പറയുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മുതൽ അറുപത്തി ഒന്ന് വരെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഈ പറയുന്ന സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളെല്ലാം പ്ര ഈ മൂന്ന് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകൾ റൂർക്കേലയും ദുർഗാപൂറും ഫിലായും ഇന്ത്യയിൽ ഇനാഗുറേറ്റ് ചെയ്തത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മോഡലിന് രണ്ടാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ മോഡലിന് പറയുന്ന പേര് മഹൽനോബിസ് മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഫാദർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ബഡ്ജറ്റ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബർത്ത് ഡേ ആണ് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപത് നാഷണൽ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഡേ എന്ന് പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒൻപതിനാണ് ആചരിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ബൊക്കാറോ ജംഷഡ്പൂറിലുള്ള ആണ് ലാർജസ്റ്റ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അത് ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ബൊക്കാറോ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിൾ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് ഫിലായി ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡിലുള്ള ഫിലായി ആണ് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടുകൂടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തെറ്റിപ്പോകരുത് പ്രോഫിറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ഫിലായും ലാർജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ബൊക്കാറോയുമാണ് ഇത് രണ്ടും റഷ്യയുടെ സഹായത്തോടുകൂടി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ നിലവിൽ വന്നത് കേരളത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ നിയമം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒൻപതിൽ തന്നെയാണ് വിമോചന സമരവും ഉണ്ടായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി റാണിഗഞ്ച് ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കൽക്കരി ഖനി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റാണിഗഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കൽക്കരി ഖനി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് അത് ദുർഗാപൂറിന് അടുത്തായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ജാർഖഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഖനന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ജാർഖഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ധാതു കലവറയും ഇന്ത്യയുടെ ഖനന ഗവേഷണ കേന്ദ്രവും ജാർഖഡിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖനികളുള്ള സംസ്ഥാനം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഗുജറാത്താണ് അത് രണ്ടുകൂടെ തെറ്റിപ്പോകരുത് ഖനനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത് ജാർഖഡിലും അതേസമയം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഖനികളുള്ള സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്തുമാണ് ഈ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് ഇ
കർണാടകയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ രാമഗിരി എന്നുള്ളത് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അനന്തപൂർ ജില്ലയിലാണ് രാമഗിരി സ്വർണ്ണഖനി ഇത് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട സ്വർണ്ണ ഖനികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏക രത്ന ഖനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പന്ന മധ്യപ്രദേശിലാണ് മധ്യപ്രദേശിലെ പന്നയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏക രത്ന ഖനി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ അത് കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നതും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ റിസർവുകൾ ഉള്ള സ്ഥലവും ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചുണ്ണാമ്പ് കല്ലിൻ്റെ റിസർവ് ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്രൗൺ കോൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിഗ്നൈറ്റ് ലിഗ്നൈറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് ബ്രൗൺ കോൾ അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് തമിഴ്നാട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ബ്രൗൺ കോൾ ഏറ്റവും അധികം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഹൂഗ്ലി നദീതീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായം ഏതാണ് ചണ വ്യവസായമാണ് ഹൂഗ്ലി നദീതീരത്ത് കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായം ഇതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് സുവർണ നാര് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ചണമാണ് സുവർണ നാരാണ് ചണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചണമില്ല ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കട്ടയ്ക്കടുത്ത് റിഷ്റയിലാണ് കൊൽക്കട്ടയ്ക്കടുത്തുള്ള റിഷ്റയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ചണമില്ല ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ചണം വ്യവസായത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണ് ചണ വ്യവസായത്തിൽ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം ആരംഭിച്ചതും ഹൗറയിലാണ് ഹൗറയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടുനൂൽ വ്യവസായം ആരംഭിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് ഗുജറാത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ വ്യവസായമാണ് പരുത്തി തുണി വ്യവസായം ഇതൊക്കെയാണ് പരുത്തി ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്തും ഏറ്റവും പഴയ വ്യവസായം പരുത്തി തുണി വ്യവസായവുമാണ് പരുത്തി തുണി വ്യവസായം കഴിഞ്ഞാൽ കാർഷികാടിസ്ഥാന വ്യവസായങ്ങളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം പഞ്ചസാര വ്യവസായത്തിനാണുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ പേപ്പർ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് മഹാരാഷ്ട്ര അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ മിൽ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബെല്ലാർപൂർ ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബെല്ലാർപൂർ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പേപ്പർ മിൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ആധുനിക പേപ്പർ മിൽ സ്ഥാപിച്ചത് സെറാംപൂർ പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്ലാസ് നിർമ്മാണ കേന്ദ്രം ഫിറോസാബാദ് ആഗ്ര ഫിറോസാബാദ് ആഗ്രയിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് സെൻട്രൽ ലെതർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ചെന്നൈയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം രാസവളങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം ഗുജറാത്താണ് ഗുജറാത്തിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാസവളങ്ങൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തമിഴ്നാട് കേരളം ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റൽ സോൺ ഏത് സോൺ ആറാണ് തമിഴ്നാട് കേരളം ലക്ഷദ്വീപ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന പോസ്റ്റൽ സോൺ നമുക്കിതിനോട് അനുബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ലോക തപാൽ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ ഒൻപതാണ് ഇന്ത്യൻ തപാൽ ദിനം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഒക്ടോബർ പത്തിനാണ് തപാൽ സ്റ്റാമ്പുകൾ ശേഖരിക്കുന്ന ഹോബിയാണ് ഫിലാറ്റലി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ ഫിലാറ്റലിക് മ്യൂസിയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ന്യൂഡൽഹിയിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ പിൻകോഡ് സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് പത്തൊമ്പത് എഴുപത്തി രണ്ട് പിൻകോഡിലെ അക്കങ്ങളുടെ എണ്ണം ആറാണ് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ത്യയെ എത്ര പോസ്റ്റൽ സോണുകളായിട്ട് തിരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഒൻപതാം പോസ്റ്റൽ സോൺ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് എട്ടും സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായിട്ടുള്ളത് ഒൻപതാമത്തെ പോസ്റ്റൽ സോണുമാണ് പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നത് ലക്ഷദ്വീപ് തമിഴ്നാട് കേരളം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന സോൺ ആറിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ തപാൽ വകുപ്പ് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ആലപ്പുഴയിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലാണ് അത് ഉത്രം തിരുനാളിൻ്റെ കാലത്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തപാൽ ശൃംഖലയുള്ള രാജ്യം ഇന്ത്യയാണ് കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉള്ള ജില്ല തൃശ്ശൂരും
ഗാന്ധിജിയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് യു എൻ ഒ സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയ വർഷമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് യു എൻ ഒ ഗാന്ധിജിയെ ആദരിച്ചുകൊണ്ട് സ്റ്റാമ്പ് പുറത്തിറക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കട്ടയിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൊൽക്കട്ട ടു ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ആണ് കൊൽക്കട്ട ടു ഡയമണ്ട് ഹാർബർ ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടെലിഗ്രാഫ് ലൈൻ ആരംഭിച്ചത് ഡൽഹൌസി പ്രഭുവിൻ്റെ കാലത്ത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ടെലിഫോൺ സർവീസ് ആരംഭിച്ചത് കൊൽക്കട്ടയിലും ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ മൊബൈൽ ഫോൺ സർവീസ് എയർടെല്ലുമാണ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ ചാനൽ പി എസ് സി നോട്ട്സ്